ഹലോ മക്കളെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും തിയറി നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന സമയത്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് വരാം ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തിയറി പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റോ സീരീസൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റോ സീരീസിലൂടെ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് വീഡിയോയിലൂടെയൊക്കെ അടിപൊളി അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എൻ്റെ മക്കളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്നത് സോ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് എൻ്റെ മക്കൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുക മൊത്തമായിട്ട് കാണാം കാരണം എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ടൈപ്പ് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ്സ് ബേസസ് ആൻഡ് സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ഇൻഫിനിറ്റോ സീരീസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അതൊക്കെ കാണാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോയിട്ട് വീഡിയോസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫിനിറ്റോ സീരീസും പിന്നെ ആ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കളെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം അത് അടിപൊളിയായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ മക്കളെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സജസ് എ സേഫ് പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ഡയലൂട്ടിംഗ് എ സ്ട്രോങ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആസിഡ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ആസിഡ് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് നേർപ്പിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ മിസ് രണ്ട് പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കാം കേട്ടോ ഇതിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം ഒരു ബീക്കറിൽ ആസിഡ് എടുത്തു എന്നിട്ട് ആ ആസിഡിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഇനി അടുത്ത കേസിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ഒരു കുഞ്ഞു ബീക്കറിൽ ഞാൻ വെള്ളം എടുത്തു എന്നിട്ട് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യാണ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റിറിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡ്രോപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന പിക്ചറുള്ള പ്രൊസീജിയർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന പിക്ചറിലുള്ള പ്രൊസീജിയർ ആണോ ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡിനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാം ഏതായിരിക്കും മക്കളെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ആസിഡിനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോരുത് നമുക്ക് പണി കിട്ടും മൊത്തം പൊള്ളും മൊത്തം മുഖത്ത് തെറിക്കും പൊട്ടിത്തെറിക്കും റെഡി എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഒരു ബി എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ആയിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വെള്ളം എടുക്കുക ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ എടുക്കുക ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡ്രോപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് ആസിഡ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുക വിത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റിയറിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാട്ടറിലേക്ക് സോറി നമ്മുടെ ആസിഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൈലി എക്സോ തേമിക് നേച്ചർ ഇതെന്താണ് ഹൈലി എക്സോ തേമിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പാത്രം പൊട്ടാനും അത് മൊത്തം നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് തെറിക്കാനും നമുക്ക് പൊള്ളാനും ഒക്കെയുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു അപകടം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇഞ്ചുറി ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും വെള്ളത്തിലേക്ക് ആസിഡ് ഡ്രോപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്
ഓക്കെ ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ആണോ ബാലൻസ്ഡ് ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് എണ്ണ ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് എണ്ണ ആക്കണം ഇനി ഇവിടെ എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നാല് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ആറ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ഓക്സിജനേ ഉള്ളൂ നാല് നാലും ഒന്ന് അഞ്ച് ഓക്സിജനേ ഉള്ളൂ സോ അത് ആറാക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ആഡ് ചെയ്തു ടു ഇൻറ്റു ടു നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ടോട്ടൽ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ആരാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സോഡിയം സൾഫേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു സോൾട്ടിന്റെ പി എച്ച് എഴുതാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മക്കൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇവൻ ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ് നമ്മുടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ എൻ എ ഒ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബേസ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സ്ട്രോങ് ആസിഡും സ്ട്രോങ് ബേസും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്ത് സോൾട്ട് ആണ് ഉണ്ടാവുക ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള സോൾട്ട് അല്ലേ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ സ്ട്രോങ് ആസിഡും സ്ട്രോങ് ബേസും തമ്മിലാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള സോൾട്ട് ആയിരിക്കും സോ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള സോൾട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സോഡിയം സൾഫേറ്റിന്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും മക്കളെ സെവൻ ആയിരിക്കും കാരണം ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഏതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡി ആണോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻസർ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം സോഡിയം സൾഫേറ്റ് ഇസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വിച്ച് ആർ സ്ട്രോങ് ബേസ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് റെസ്പെക്ടീവ്ലി ദസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂട്രൽ സോൾ വിത്ത് പി എച്ച് സെവൻ റെഡി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്താൽ വേണ്ടി പറ്റണം കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡ്രൈ എച്ച് സി എൽ ഗ്യാസ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ കളർ ഓഫ് ഡ്രൈ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ വൈ എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള എച്ച് സി എൽ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് മക്കളെ എപ്പോഴാണ് ഒരു ആസിഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ആസിഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കണം എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ത്രീ എ പ്ലസ് അയോൺ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഈ ഒരു അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആസിഡ് എന്ത് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന്റെ കളർ മാറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ മക്കളെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള എച്ച് സി എല്ലിന്റെ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ ഇല്ല ഈ ഒരു എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ എന്തായിരിക്കണം അക്വസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ വാട്ടറിന്റെ പ്രസൻസിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചറിന്റെ പ്രസൻസിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആസിഡിനെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ നമ്മുടെ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോൺസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ ഈ ഒരു അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ മാറുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള എച്ച് സി എൽ ഗ്യാസ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന്റെ കളർ മാറ്റാത്തത് കാരണം അവിടെ എന്ത് വേണം വാട്ടറിന്റെ പ്രസൻസ് വേണം അക്വസ് ഫോമിൽ ആയിരിക്കണം എങ്കിലാണ് നമ്മുടെ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും കളർ മാറുകയൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കോ ദ കളർ ഓഫ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ചേഞ്ചസ് ഓൺലി ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അയോൺസ് ലൈക്ക് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ ഓർ ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺസ് അല്ലെ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോൺ എച്ച് സി എൽ ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ദീസ് അയോൺസ് ഓൺലി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് അക്വ സൊല്യൂഷൻ അക്വ സൊല്യൂഷനിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ എച്ച് സി എല്ലിന് ഈ ഒരു അയോൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ ഹെൻസ് ഡ്രൈ എച്ച് സി എൽ ഗ്യാസ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ കളർ ഓഫ് ഡ്രൈ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസോ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് അയോൺസോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഇനി അഥവാ ഇത് കളർ മാറ്റായിരുന്നെങ്കിൽ
എല്ലാവർക്കും വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുൾ പാക്കേജ് ആണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യ ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ആ കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ച് നിൽക്കാതെ വേഗം തന്നെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ കൂടെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എല്ലാവരും കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യണം ആരും മറന്നു പോകരുത് ആൻഡ് ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് മക്കളെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം കേട്ടോ താങ്ക് യു താ